This video is brought to you by AKSIAS. Hello everyone. Welcome to AKSIAS. Here is current affairs class May 8, 2020. Andhra Pradesh Shritralo, one of the biggest industrial disasters. Disaster two types untai. Natural and man-made. Earthquake, volcanic eruption, landslide, typhoons, cyclones, tsunamis. Even ni kuda natural disasters kinda kosse manushi dani adu kodam impossible. Dani manam adapt out to and act out to vellali. Man-made disasters kono untai. Induced flash floods, accidents, gas leakages in industries, blast in industries, inga jappal nit industrial disasters anta. Ivi man-made disasters. Erosu manakku, andha parish lo jarigindi, gas leakages in industry. So, Vizak ki, Northern Vizak, almost pundend mandi, sterine ane gas, poisonous gas leakage and PR. Almost more than alwayad mandi ki inka series ga ondi. So, LG Polymers ane company, non-reusable plastic, single-use plastic ni thayar yas sundi. Manang two types of plastic sundi. Multi-use plastic, single-use plastic. If you have a switchboard plastic, you can use plastic single use plastic. Now, the ISA mark is reusable plastic symbol. You can use it. Even if you have reusable plastic. So, already existing plastic polymers grind and pulverization. Then, heat and heat are liquid. Water is liquid. Water is liquid. Water is liquid. Water is liquid. So, sterile and gas are liquid. In the processing chambers, there are thin sheets that are prepared for plastic tariffs. This LG company. So, in lockdown, almost 45 days, this industry shut down. Chemicals are stored. If the physical industry is locked up, it will be done. The chemical process is still going to be done. So, in this polarization process, the gases are released. The gases are released. The gases are stored in the chambers. So, the gases are stored in the chambers. So, if the gas is excess, it will be able to get the vessel from the vessel. If we get the vessel from the vessel, we will get the sensor and the sensor from the feedback loop. But in this industry, if we get the alarm system, we will get the gas from the safety wall from the safety wall. In fact, we will get the gas from the safety wall from the safety wall. If we get the gas from the furnace, we will get the gas from the safety wall. This is an industrial disaster. You can see that sterine and gas are released. Generally, this is rubber, synthetic rubber, and polystyrene resins. So, polystyrene resins are released. So, the polystyrene resins are released. It is a tableware. It is a single-use tableware. It is a single-use plastic. It is a single-use pencil. It is a single-use pencil. It is a cheap plastic. It is a cheap plastic. It is a polythene cover. This is the industry that is used. So, the control system feedback loop is used. National Disaster Response Force is used. So, plastic pulverization in the process, the pulverizer plastic is used. The process is used in plastic sheets. So, what is the danger here? Almost at night, 2.30 time, the gas is released. Generally, 10 ppm, ppm, parts per million. अंडे जनरल का ऑक्सीजन जनरल का मानो पिल्स को ना गैस लो 10 पीपीएम मर कुछ स्टेरेन उन्हें मानो केमिकल दो कानी ये विषादन चोटचेस को ना पड़ो अलमोस्ट 10,000 पीपीएम मर कुछ स्टेरेन नंदे अंडे वो का 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स इसको ना अंदर लो अलमोस्ट 10,000 स्टेरेन मॉलिक्यूल्स होने दाने वाला आ ऑक्सी वाला कि कल्लू मुक्कू गुंतलो मंटलो दुर्दलो श्वास आड़ के पोड़ाम कल्ले दरे के डाम ड्राउजीनेस इट वन ट्वेंटी ओंटे यान मटा दिन वाला अलमोस्ट पन्ने नंबर जेन पे यार अलमोस्ट 2000 टन्स ऑफ स्टेरिन गैस इ चांबर लाऊं दे मौतम लिके इंटे अलमोस्ट हाफ ऑफ द वाइज़ेग स्प्रेड दे ये दे कानी इ गुजरात नोंची तीस कोची ये प्लांट लो इंड्यूस जैसर इम्मीडिएट का 
అంటే నిన్న డిజాస్టర్ జరిగింది నిన్న నైట్ గుజరాత్ నుంచి పారా టెట్రికా బ్యూటాల్ కెటకాల్ ఫోర్ టెట్ బ్యూటాల్ కెటకాల్ అని కూడా అంటారు ఇది బ్యూటాడిన్ స్టెరిన్ వినైల్ ఎసిటేట్స్ అంటే మనకు పెయింటింగ్లలో వాడే కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా అది కూడా పాయిజనస్ వాటికి స్టెరైన్స్కి బ్యూటాడిన్కి లేదా మేకప్లో వాడే కెమికల్స్కి పాలమరైజేషన్కి ఇన్హిబిటర్గా పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే ఇన్హిబిటర్ అంటే మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి కెమికల్స్లో ఒకటి క్యాటలిస్టు ఒకటి ఇన్హిబిటర్ క్యాటలిస్ట్ అంటే కెమికల్ ప్రాసెస్ని ఫాస్ట్ అని చేస్తుంది అనమాట ఫాస్ట్గా బర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్హిబిటర్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ని స్లో చేస్తుంది కెమికల్ని సాలిడ్గా మార్చి ఆ కెమికల్ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోయే విధంగా చేస్తుంది క్యాటలిస్ట్ ఎథనాల్ అనేది క్యాటలిస్ట్ అలాగే దానికి ఆపోజిట్లో ఉండేది ఇన్హిబిటర్ సో ఈ కేటకాల్ అనేది ఇన్హిబిటర్ అనమాట గుజరాత్లో తయారు చేస్తారు జనరల్గా మనకు ముంబై నుంచి పైకి వెళ్ళామనుకోండి ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీకి వెళ్ళి జర్నీ పైకి వెళ్తే మనకు సిల్వాస్ అని ఒక ఇండస్ట్రియల్ సిటీ వస్తుంది దామన్లో ఉంటుంది గుజరాత్లో ఉండే దామన్ యూనియన్ టెరిటరీలో ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ కేటకాల్ని ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజెస్ ఇనిషియల్గా ఈ వైజాగ్ తీసుకొచ్చి ఈ బాయిలర్లో మిక్స్ చేసి మొత్తం సాలిడిఫై చేశారు సో అలా సాలిడిఫై చేయడం వల్ల క్యాటలిస్ట్కి వ్యతిరేకం కాబట్టి మొత్తం సాలిడిఫై అయిపోయి ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ అనేది స్టెరిన్ గ్యాస్ అనేది టెంపరీగా తగ్గిపోయింది బట్ ఫ్యూచర్లో దీని రిస్క్ ఇంకా ఉంది ప్లాస్టిక్తో పాటు సింథటిక్ రబ్బర్లు తయారు చేసే కంపెనీకి పాలిమర్స్ తయారు చేసే కంపెనీకి గ్యాసోలిన్ తయారు చేసే కంపెనీలకి అంటే చమురు ఉత్పాదక కంపెనీలకు కూడా ఇది యాంటీ యాక్సిడెంట్గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే దాని యొక్క కెమికల్ రియాక్షన్ని ఆఫ్ చేసే గ్యాస్ అనమాట ఇది సో ఇదంతా ఉంటే గ్యాస్ని అంటే ఈ కెటకాల్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీస్ మిక్స్ చేసినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ నైట్ కొంచెం గ్యాస్ లీక్ అయింది అనమాట ఇది సెకండ్ టైం గ్యాస్ లీక్ అయింది మళ్ళీ విశాఖ శివారులో ఎల్ఎన్జి పాలమర్ సంస్థ నుంచి గురువారం అర్ధరాత్రి మళ్ళీ భారీ స్థాయిలో విషవాయువు లీక్ అవుతుంది సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజెస్ కాకుండా ఇంకో థౌజండ్ కేజెస్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఈ మిగతా కెటలిక్ కెటలిటిక్ ఛాంబర్స్లో మిగతా బాయిలర్స్లో కూడా కలపాలని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకుంది డిజాస్టర్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫోర్సెస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ వీటన్నిటి మీద సపరేట్ వీడియో చేస్తాము దయచేసి ఈ వీడియోని కూడా చూడండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ మీకు సిక్స్త్ మే క్లాస్లో చెప్పాను జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్ అనేది రకరకాల స్ట్రెయిన్స్లో ఉంటుంది ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్క జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్ జరుగుతూ మ్యూటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఒక ఏరియాలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న లేదా ఒక ఏరియాలో ప్రొడ్యూస్ చేసిన వ్యాక్సిన్ ఇంకో ఏరియాలో పనిచేస్తుందో లేదో గ్యారంటీ లేదు మనం ప్రతి ఒక్క జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్ని ప్రతి ఒక్క మ్యూటేషన్ని మనం కనుక్కోవాలి అని చెప్పాను గుర్తుందో లేదా ఆల్మోస్ట్ మనకు వన్ నైంటీ టూ టు వన్ నైంటీ త్రీ మ్యూటేషన్స్ జరిగింది ప్రపంచంలో ఇన్ ఇప్పటికి ఈ రోజుకి వైరస్ సో ఈ మ్యూటేషన్ చెందిన తర్వాత అది రకరకాల స్ట్రెయిన్స్లో మారుతూ ఉంటుంది రకరకాల జినోమ్ సీక్వెన్స్గా మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్తో మనం కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ తయారు చేయొచ్చు అలాగే ఈ వన్ నైంటీ టూ జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్స్తో ఈ వన్ నైంటీ టూ టు వన్ నైంటీ త్రీ మ్యూటేషన్స్తో మనం ఎన్నో రకాల జినోమ్ సీక్వెన్స్ని తయారు చేయొచ్చు అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పటికిప్పుడు మనకు జరిగిన మ్యూటేషన్స్ అన్నిటిని కనిపెట్టి అంద ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ జినోమ్ డేటాబేస్కి ఇచ్చి వాళ్ళు దాన్ని ఎలా మ్యూటేట్ అవుతుంది దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని తెలుసుకుంటే మనం డిజాస్టర్ని జరగకుండా అడ్డుకోవచ్చు సో ఇండియాలో కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సబ్మిటెడ్ యాజ్ మెనియా ఫిఫ్టీ త్రీ జినోమ్ సీక్వెన్సింగ్ టు ద నోవెల్ కరోనా వైరస్ ఇన్ ఎ గ్లోబల్ జినోమ్ డేటాబేస్ అలాగే ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా ఉంది మనకు వైజాగ్లో ఎలాగైతే ఇండస్ట్రియల్ డిజాస్టర్ జరిగిందో లాక్డౌన్ తర్వాత జరిగిన కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల లాక్డౌన్ తర్వాత జరిగిన క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో ఇంకో రెండు డిజాస్టర్స్ కూడా జరిగాయి ఛత్తీస్గఢ్లో పేపర్ ప్రొడక్షన్ మిల్లో విషవాయువులు పీల్చి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ మెంబర్స్ అస్వస్థకి గురయ్యారు అలాగే ఎన్ఎల్సి నైవేలి లిగ్నేట్ కార్పొరేషన్ అని కూడా అంటాం అంటే మనకు తమిళనాడు కోస్ట్లో కావేరీ రివర్కి కింద మనకు కోల్ అంతా డిపాజిట్ అయిపోయింటుంది అంటే మనకు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నుంచి కావేరీ రివర్ కర్ణాటక మీదుగా తమిళనాడుకి వస్తూ ఉంటుంది అలా వచ్చేటప్పుడు ఇది మనకు తంజావూర్కి కింద ఉండే ఈ నైవేలి రీజియన్స్లో మనకు కోల్ అంతా డిపాజిట్ అవుతుంది కోల్లో మనకు నాలుగు రకాలు ఉంటాయి యాంతసైడ్
కొంచెం కిందకు వచ్చామనుకోండి తెలంగాణలో ఉండేది బిట్యూమినస్ కోలు ఇక్కడ ఉండేది బిట్యూమినస్ ఇక్కడ ఉండేది బిట్యూమినస్ సాంత్ర సైడ్ ఇండియాలో తక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొంచెం కిందకు వస్తే మనకి ఇక్కడ ఉండేది లిగ్నేట్ కోల్ పీట్ కోల్ అక్కడక్కడ రాయలసీమలో కొన్ని డిస్టిక్స్లో గుజరాత్లో కొన్ని డిస్టిక్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ ద సెట్ కోల్ అసలు ఇండియాలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వెరీ వెరీ లెస్ హిమాలయాస్లో కొంచెం మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నైవెల్లీ లిగ్నేట్ కార్పొరేషన్లో కూడా ఒక బాయిలర్ పేలి ఇలాగే కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఎక్కువ గ్యాస్ అనేది స్టోర్ అయిపోయి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ను చలారం సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చి ఈ ఇక్కడ కూడా గ్యాస్ ఛాంబర్ అంటే మనకు కెటలిక్ ఛాంబర్ పేలిపోయి బాయిలర్ పేలిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది వందల మందికి గాయాలి ప్రస్తుతానికి అయితే ఎవరు చనిపోలేదు బట్ ఇటువంటి డిజాస్టర్స్ ఈ టైంలో ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి ఎందుకు అంటే ఇండియాలో ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే మనకు లాక్డౌన్ పూ కంప్లీట్గా పూర్తి అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ డేస్ అవుతుంది సిక్స్టీ డేస్గా ఇండస్ట్రియల్ ఎంత ఇండస్ట్రియల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఇండియాలో ఎప్పుడు అరవై రోజులు ఇన్యాక్టివిటీ లేదు కేవలం పది రోజులు పదహైదు రోజులు ఎక్కడైనా ఉంది కానీ అరవై రోజుల ఇన్యాక్టివిటీ లేదు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం ఇప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు సో ఇక మీదట ఇండియాలో ఉండే అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ బాయిలర్స్ కోల్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఇప్పటిదాకా ఆగిపోయిన అన్ని కొన్ని వేల రకాల ఇండస్ట్రీస్ ఇండియాలో ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ కూడా మనం ఈ రోజు నుంచి మనం క్వాలిటీ చెక్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ మెజర్స్ యూజ్ చేసి ఇటువంటి జరగకుండా ఇటువంటివి రిపీట్ ఇటువంటివి రిపీట్ కాకుండా మనం కాపాడాలి ఎకనామిక్ సంబంధించిన ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా ఉంది అది ఎస్బీఐ కట్స్ లెండింగ్ రేట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైనా చూడండి మనకు బ్యాంక్ పీపుల్ ఆర్బీఐ ఎప్పుడైతే ప్రజల దగ్గర డబ్బు అనేది తక్కువ ఉంటుందో డబ్బు తక్కువ ఉంటే వీళ్ళు ఎక్కువ వస్తువులు కొనలేదు ఎప్పుడైతే ప్రజల దగ్గర డబ్బు తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు కన్జంప్షన్ కొత్త వస్తువులు కొనలేదు ఎప్పుడైతే కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుందో డిమాండ్ తక్కువ ఉంటుంది డిమాండ్ తక్కువ ఉంటుందో ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటే ప్రజల దగ్గర ఉండే ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ఒక విషువల్ సైకిల్ ఈ విషువల్ సైకిల్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఆర్బీఐ బ్యాంకులకి కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ రూపంలో అంటే అఫ్ కోర్స్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐకి చెప్తుంది మేము ఒక పాలసీ తయారు చేస్తాం ఆ పాలసీ ప్రకారం క్వాంటిటేటివ్ ఈజీ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఎస్ఎల్ఆర్ సిఆర్ఆర్ రూపంలో రెపో రేట్ కానీ లేకపోతే రివర్స్ రెపో రేట్ కానీ ఈ రకరకాల ఫోర్ ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్తో ఆర్బీఐ బ్యాంకులకి ఎక్కువ డబ్బులు పంప్ చేసే విధానం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు బ్యాంకులు కామన్ మ్యాన్కి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ రూపంలో కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది అలా తగ్గడం వల్ల ప్రజల దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ కన్జంప్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రజల దగ్గర డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది సో ఇది ఒక విషువల్ సైకిల్ అంట విషువల్ సైకిల్ ని బ్రేక్ చేయడానికి బ్యాంకులు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని తగ్గిస్తూ ఉన్నాయి ఇది ఒక ఆర్టికల్ అనమాట అలాగే కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్ డ్యూరింగ్ పాండమిక్ ఈ పాండమిక్ టైమ్ లో ఎలక్షన్స్ ని కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా అనే ఆర్టికల్ అనమాట ఇది సో ఎలక్షన్ కమిషన్ షుడ్ కన్సిడర్ మెజర్స్ ఆఫ్ సౌత్ కొరియా దట్ ప్రిపేర్ ఫుల్ ప్రూఫ్ ప్లాన్ సౌత్ కొరియాలో రీసెంట్ గా ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ అనేది ఇండియాలో ఒక స్టేట్ పాపులేషన్ తెలంగాణ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ ఒక స్టేట్ పాపులేషన్ అంతే సో చిన్న పాపులేషన్ సౌత్ కొరియా ఇట్ కెన్ టేక్ కేర్ ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉండే ఎకానమీ ఆల్మోస్ట్ ఇండియాకి సమానంగా ఉండే జీడిపి ఉంది పాపులేషన్ ఏమో ఆల్మోస్ట్ ఒక స్టేట్ పాపులేషన్ అంటే ఇండియాలో ఉండే పాపులేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ వన్ టెన్త్ పాపులేషన్ కూడా లేదు సో ఇటువంటి కేసులో ఓకే ఫైన్ దే కెన్ గో బికాస్ దే హ్యావ్ గుడ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ యొక్క జీడిపి బాగుంది పర్ క్యాపిటా ఉంది ఇండస్ట్రియల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళు రిటర్న్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇండియా లాంటి కంట్రీ ఈ టైంలో ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళగలమా మనం సౌత్ కొరియా మోడల్ని యూజ్ చేసి ఈ రోజుకి ఇండియా మొత్తం మీద ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయగలమా అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్స్లో మనం బటన్ ప్రెస్ చేయాలంటే ఒకరు బట ఒకరు ప్రెస్ చేసిన బటన్ ఇంకొకరు ప్రెస్ చేయాలి సో అదే మనం విధాన సౌదా ఎలక్షన్స్ కానీ
తను ఎలక్షన్స్ లేకుండా కంటిన్యూ అవ్వగలడు కానీ ఆ సిక్స్ మంత్స్ ఈ మంత్ ట్వంటీ సెవెంత్ కి మే ట్వంటీ సెవెంత్ కి అయిపోతుంది సిక్స్ మంత్స్ అనేది సో అంతకు మించి ఎక్స్టెన్ చేయలేము ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ పెట్టారు ఎలక్షన్స్ పెట్టకపోతే సీఎం తన పదవిని కోల్పోతాడు సో ఆ టైంలో అంటే పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యాక్ట్ రూపంలో కానీ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ రూపంలో కానీ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ రూపం అంటే ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్విసైజ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్తుంది ఎంపవర్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఇష్యూ రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఎలక్షన్స్ పెట్టే అధికారం ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫోర్ వల్ల కాలాన్ని మరో ఆరు నెలలు పొడిగించడానికి సుప్రీం కోర్టు ఒప్పుకోదు ఆల్రెడీ సిక్స్ మంత్స్ మనం పొడిగించాం అంటే తను అక్టోబర్ నవంబర్ లో ఎన్నికైతే ఇప్పటికి నవంబర్ లో ఎన్నికైన మనిషి నవంబర్ లో ఎన్నికైతే ఇప్పటికి మే వరకు కూడా సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంది కాబట్టి దాన్ని పొడిగిస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు మే ట్వంటీ సెవెంత్ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ పొడిగించలేము ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి కానీ ఈ టైంలో ఎలక్షన్స్ పెడితే ఆల్రెడీ మహారాష్ట్ర ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ స్టేట్ ఇన్ కోవిడ్ సో ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు వేల కేసులు మహారాష్ట్ర నుంచి ఉన్నాయి కానీ ఈ టైంలో ఎలక్షన్స్ పెడితే అది ఇంకా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మీరు మీకు గమనించినట్లయితే ఎస్ఆర్ చౌదరి వర్సెస్ పంజాబ్ మరియు ఓఆర్ఎస్ స్టేట్ కేసులో ఆగస్టు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ వన్లో సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ప్రతినిధి ప్రభుత్వం సూత్రం యొక్క ఉపశమనానికి సమానం అని ప్రకటించింది అంటే డెమోక్రసీకి నష్టం అంటే ఈ చౌదరి వర్సెస్ పంజాబ్ కేసులో ఏం చెప్పిందంటే ఈ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కనుక మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోతే అది డెమోక్రసీకి అగెయిన్స్ట్ గా వెళ్ళినట్టు మీకు యాజ్ ఏ పార్లమెంట్ మీకు పవర్ ఉంది మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రకారము మీరు ఎలక్షన్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు ఒక లెజిస్టేటివ్ అసెంబ్లీలో కానీ లెజిస్టేటివ్ కౌన్సిల్లో కానీ లేకపోతే పార్లమెంట్లో కానీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ పోవచ్చు కానీ అది డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్ కి అగెయిన్స్ట్ గా ఉంటుంది అని సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ వన్ త్రీ ఈతో పాటు ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ వన్ ఫైవ్ తో ఒక వ్యక్తికి ప్రత్యేక జ్ఞానం లేదా ఆచరణాత్మక అనుభవంతో నామినేట్ చేయడానికి గవర్నర్కి అధికారం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర కేసు అనుకోండి తనని ఎమ్మెల్సీ క్యాండిడేట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తూ అంటే గవర్నర్కి ఉండే కొన్ని డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ద్వారా తనని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఓకే బాగానే ఉంది కానీ అసలు బాధ ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు నవంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ బీహార్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి మే థర్టీ ఎయిత్ పశ్చిమ బెంగాల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అస్సాంలో మే థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కేరళ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జూన్లో తమిళనాడులో మే ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో పుడుచేరిలో కూడా ఉన్నాయి అంటే ఈ కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ పడడానికి ఆల్మోస్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ పడుతుందని అంటున్నాను సైంటిస్ట్ సిఎస్ఐఆర్ కానీ లేకపోతే ఐఎంసిఆర్ కానీ కానీ ఈ వన్ టు టూ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ కేరళ తమిళనాడు అస్సాం పుడుచేరి పశ్చిమ బెంగాల్ బీహార్ ఎలక్షన్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది సో ఇన్ని ఎలక్షన్స్ని మనం ఇప్పుడు ఆపచ్చా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్స్ అన్ని ఆపితే డెమోక్రసీకి డిస్ట్రక్షన్ చేసినట్టు ఉంటుంది లేదు ఎలక్షన్స్ ని కంటిన్యూ చేస్తే ఈ కోవిడ్ ని స్ప్రెడ్ చేసినట్టు ఉంటుంది సో ఈ టైమ్ లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ లో క్లియర్ గా ఉంది రాజ్యసభ శాసన మండలి అది ఎన్నికలు అనుకోండి నిరవధికారంగా వాయిదా వేయొచ్చు సో లెజిస్టేటివ్ కౌన్సిల్ గానీ లేకపోతే రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ అయితే వేయొచ్చు పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు కానీ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ని ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తే డెమోక్రసీకి అడ్డం పడే అవకాశం ఉంటుంది రాజ్యాంగాన్ని వెక్కిరించినట్టు అవుతుంది సో ఈ డైలమా ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఉంది ఎలక్షన్స్ పెట్టాలా లేకపోతే ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్స్ ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్ ని డిస్ట్రక్షన్ చేసే విధంగా చేయాలి అనేది టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టూ ఆప్షన్స్ లో ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి అనేది రెస్పెక్ట్ గవర్నమెంట్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ సౌత్ కొరియా లెసన్ తీసుకున్నట్లయితే సౌత్ కొరియా అనుకోండి ఈ లెసన్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ కొరియా పేరాగ్రాఫ్ లో మీరు బాగా గమనిస్తున్నట్లయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ సౌత్ కొరియా మోడల్ ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలా చేయొచ్చు అంటే సౌత్ కొరియాలో ఫేవర్ వచ్చిన వాళ్ళందరికి సపరేట్ ఎలక్షన్ బూత్ పెట్టడము వాళ్ళందరినీ శానిటైజ్ చేసి ఏ రోజు ఎప్పటికప్పుడు ఎలక్షన్ ఈవీఎం మిషన్స్ అన్నిటిని శానిటైజ్ చేసి ఎలక్షన్ పెట్టడము అలా చేయొచ్చు అది ఒక స్టేట్ కి అయితే 
సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ అండ్ షుడ్ ఫర్ ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా ఉంది ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్ షుడ్ హెల్త్ కేర్ బి ఫండమెంటల్ రైట్ అని సో మనకు హెల్త్ కేర్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదు చేస్తే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎందుకంటే ఫండమెంటల్ రైట్ లో క్లియర్ చేశారనుకోండి సుప్రీం కోర్టు కంపల్సరీ జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ ఇండియాలో ఉండే ప్రతి ఒక్క పాపులేషన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ పాపులేషన్ అందరికీ మీరు హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పటిదాకా మనం కేవలం పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి చేసాము ఆ కేవలం ఆఖరికి టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి కూడా మన లైఫ్ లో అంటే ఇండియన్ హిస్టరీలో ఎప్పుడు మనం స్పెండ్ చేయలేదు సౌత్ కొరియా లాంటి కంట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి యూజ్ చేస్తున్నాయి జపాన్ లాంటి కంట్రీస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వెనుజులో లాంటి కంట్రీస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపిని మెక్సికో లాంటి కంట్రీస్ మన లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లాంటి మెక్సికో కూడా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపిని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఇండియా మాత్రం కేవలం పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంది అంటే ఆర్ వి రెడీ హెల్త్ కేర్ ఫండమెంటల్ లైట్ లో ఇన్క్లూడ్ చేయడానికి హాఫ్ ఆఫ్ ద పేరాగ్రాఫ్ మొత్తం కూడా ఎస్ ఇన్క్లూడ్ చేయాలి ఇన్క్లూడ్ చేస్తే మంచిది అందరికీ హెల్త్ కేర్ అనేది స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉంచాలి ఇన్క్లూడ్ చేసినా సరే స్టేట్ సబ్జెక్ట్ గానే ఉంచాలి దీన్ని సెంట్రల్ కాంక్రెంట్ గా గానీ సెంటర్ గా గానీ మార్చకూడదు బట్ కానీ వా ఈ నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ లో వచ్చే అబ్జెక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఇండియా ఈజ్ నాట్ రెడీ ఇండియాలో మనం కేవలం పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనం జీడిపిలో కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము వన్స్ అందరికి ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ ఫండమెంటల్ లైట్ గా పెట్టామనుకోండి కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి గుజరాత్ టు నార్త్ ఈస్ట్ వరకు మొత్తం ఉండే పాపులేషన్ అందరికీ మనం హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేయలేము ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు చేయలేము అప్పుడు మళ్ళీ రకరకాల కేసెస్ వల్ల సుప్రీం కోర్టు వర్సెస్ గవర్నమెంట్ గా మారిపోతుంది సో కొన్ని వందల వేల కేసెస్ సుప్రీం కోర్టులో ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అవుతాయి సో దానివల్ల మనము విన్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎక్విప్మెంట్ మనం వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేసుకొని మనం మిషనరీని తయారు చేసుకొని ఫార్మాసిటికల్ పీపుల్ తయారుగా ఉండి నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి హాస్పిటల్ టు బెడ్ రేషియోని మనం కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఫర్ ఎవ్రీ థౌజండ్ పీపుల్ కి త్రీ టు ఫోర్ బెడ్స్ టూ టు త్రీ డాక్టర్స్ గా మారిన రోజు మనం ఈ హెల్త్ కేర్ ని ఫండమెంటల్ లైట్ గా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అని ఈ ఆర్టికల్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు అనమాట యూ కెన్ హ్యావ్ లుక్ హియర్ అలాగే ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా ఉంది ఈఎస్ ప్యాట్ ఫర్ ఇండియా రూల్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఎప్పుడైతే యుఎస్ ఫోర్సెస్ రివర్స్ డిప్లాయ్ అంటే యుఎస్ ఫోర్సెస్ అన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయో అక్కడ ఒక హ్యాలో స్పేస్ క్రియేట్ అయింది ఆ హ్యాలో స్పేస్ వల్ల పాకిస్తాన్ కి పాకిస్తాన్ నుంచి ఇండియాకి ఆ టెర్రరిస్ట్ ఫోర్సెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండియా నుంచి మిగతా కంట్రీస్ కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మిగతా కంట్రీస్ కి సో కంప్లీట్ వెస్ట్ ఏషియా ఈ సెంట్రల్ ఏషియా కూడా డిజాస్టర్ జోన్ గా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అమెరికా ఏం చెప్తుందంటే ఇది మీ టైమ్ ఇండియన్స్ కూడా అయితే ఇండియన్ ఫోర్సెస్ కూడా ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఎస్ దాన్ని కోరుకుంటుంది కానీ ఇండియా ఏం చేస్తుంది అంటే మేము ఫోర్సెస్ ని డిప్లై చేయము మేము డెవలప్మెంట్ చేస్తాము ఇండో ఆఫ్ఘన్ ఫ్రెండ్షిప్ డ్యామ్ కానీ లేకపోతే వీట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్లాండ్ ఇన్లాండ్ పోర్ట్ కానీ ఇటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ పార్లమెంట్ భవన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము లైబ్రరీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం మనము సో ఇటువంటి సాఫ్ట్ డిప్లొమసీతో మేము ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని జయిస్తాం కానీ ఫోర్సెస్ ని డిప్లై చేసి కాదు అని చెప్పింది అనమాట మీకు గమన మీరు గమనించే ఉంటారు మనకు సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ అని ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో భారతదేశం యొక్క పాత్రను యుఎస్ కోరుకుంటుంది బట్ యుఎస్ మాత్రం మేము మిలిటరీ పరంగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వము ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కు భారతదేశం యొక్క నిర్మాణాత్మక సహకారం ఎంతో అవసరం ఎస్ ఖచ్చితంగా అవసరం చైనా కానీ ఇండియా యొక్క ప్రెసెన్స్ అవసరం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ పేరాగ్రాఫ్ ఉంది అనమాట చైనా కానీ ఇండియా యొక్క ప్రెసెన్స్ మనకు ప్రపంచానికి అవసరము చైనా ప్రెసెన్స్ అనేది కేవలం మనీ మైండెడ్ గానే ఉంటుంది ఇండియా యొక్క ప్రెసెన్స్ డెవలప్మెంట్ మైండెడ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాని పొరుగు మరియు యుఎస్ రష్యా యుఎస్ సమన్వయ సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ మీటింగ్ అంటాం అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చుట్టుపక్కల ఉండే బౌండరీ స్టేట్స్ అన్ని కూడా కలిసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యుఎన్ యుఎస్ మరియు
ఈ సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ మీటింగ్ లో ఇండియా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు సో ఇండియా దాని మీద సీరియస్ గా ఉంది సో ఈ టైమ్ లో సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ గా మారుస్తామని యుఎన్ యుఎస్ చెప్పింది దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ సో ఇది కనుక యాక్సెప్ట్ అయితే ఇండైరెక్ట్ గా గిల్గిట్ బాలిస్తాన్ రీజన్ అంటే ఈ వెస్టర్న్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి ఒక చిన్న బౌండరీ ఉంటుంది ఇది పాకిస్తాన్ ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఒక గిల్గిట్ బాలిస్తాన్ రీజన్ లో ఒక చిన్న బౌండరీ ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ బౌండరీ ఉంటుంది ఈ బౌండరీ మొత్తం పాక్ ఆక్పేట్ కాశ్మీర్ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రపంచం దీన్ని పాకిస్తాన్ గా కన్సిడర్ చేసింది తప్ప ఇండియా ని కన్సిడర్ చేయలేదు కానీ ఇప్పటి నుంచి దీన్ని మేము ఇండియా కన్సిడర్ చేస్తాము ఇండియా ని కూడా ఈ సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ని కాస్త సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ని చేస్తాము అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసింది దాని వల్ల ఈ గిల్గిట్ బాలిస్తాన్ రీజన్ కూడా ప్రపంచం దీన్ని ఇండియాగా రికగ్నైజ్ చేసే చేయడానికి ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ అనుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం నిన్న ఐఎండి పూణే సంస్థ ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇప్పటి నుంచి లడక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి అలాగైతే వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తాము అలాగే గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ కూడా వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తాము ఇప్పటి నుంచి అవి ఇండియాలో పార్ట్ టూ అఫీషియల్ గా ఇండియాలో పార్ట్ టూ అని చెప్పి అని చెప్పి ఐఎండి పూణే సంస్థ కూడా చెప్పింది అనమాట అలాగే లాస్ట్ ఆర్టికల్ ఫర్ ద డే టైగర్ పాపులేషన్ సందర్భన్స్ రైజెస్ టు నైన్టీ సిక్స్ సో ఒకప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాపులేషన్ ఉండేది లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు అది నైన్టీ సిక్స్ టైగర్ పాపులేషన్ గా మారిపోయింది సుందర్బన్స్ డెల్టా అనమాట మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే గంగా రివరు బ్రహ్మపుత్ర రివరు టూ రివర్స్ జాయిన్ అయ్యే ఇక్కడ ఫరక బ్యారేజ్ ఉంటుంది ఫరక బ్యారేజ్ నుంచి టూ రివర్స్ జాయిన్ అయిపోయావు ఈ సదరన్ పార్ట్ మొత్తం కూడా సుందర్బన్స్ ఫారెస్ట్ అంటాం సో ఈ సుందర్బన్ ఫారెస్ట్ లో మనకు టైగర్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది జూట్ కల్టివేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లాత్ ప్రొడక్షన్ కూడా క్లాత్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ రీజియన్ లో టైగర్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి మనకు నైన్టీ సిక్స్ గా జరిగింది దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ కూడా బాగున్నాయి అండ్ సదరన్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్గనాస్ అంటాం ఈ ట్వంటీ ఫోర్ పర్గనాస్ అసన్సోల్ డిస్టిక్ వెస్టర్న్ కోల్కత్తా న్యూ మూర్ ఐలాండ్ సదరన్ ఢాకా ఈ రీజియన్స్ అన్ని కూడా సుందర్బన్స్ ఏరియా ఇన్క్లూడ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఈ రీజియన్స్ లో మనకు టైగర్ పాపులేషన్ అది అబ్నార్మల్ గా గ్రో అవుతుంది విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ అలాగే గ్రో అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ ఉంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫర్ ద డే అండ్ ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ మనం ఎంసీ క్యూ చూద్దాము గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాషింగ్ డే సెలబ్రేట్ అండ్ విచ్ డే గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాషింగ్ డే అనేది మనకు ఫ్రీక్వెంట్ గా న్యూస్ లో వస్తూ ఉంది ఫిఫ్త్ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ సెవెంత్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ అని ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ సో ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ లో మరీ ముఖ్యంగా ద సేమ్ టైమ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ కంట్రీ విత్ అబండెంట్ టైగర్ అండ్ లైన్ పాపులేషన్ ఇస్ ఇండియాలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ప్రపంచంలో లైన్స్ టైగర్స్ రెండు కూడా అబండెంట్ గా ఉండే కంట్రీ బ్రెజిల్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇండోనేషియా ఇండియా మనకు బ్రెజిల్ లో లైన్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సౌత్ ఆఫ్రికాలో టైగర్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా మనకు లైన్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇండోనేషియాలో టైగర్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఇండియాలో మాత్రం బోత్ టైగర్ ప్లస్ లైన్ పాపులేషన్ రెండు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇండియా ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఇండియా దేనిలో పార్ట్ జీ సెవెన్ లో ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో ఓన్లీ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఉంటే ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ లో ప్రస్తుతానికి ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ గా మారితే ఇండియా విల్ బి ఎ పార్ట్ కేవలం జీ ట్వంటీ లో మాత్రమే ఇండియా ఈజ్ ఎ పార్ట్ అనమాట దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్